Hello friends, in this video, we will see how to dismantle a AOC monitor in this video. So, we will see how to dismantle LCD TV, LED TV, Smart TV, and all the concepts are the same. So, in this concept, we will see how to dismantle the front and back cases. So, we will see how to dismantle the front cases. So, we will see how to dismantle the front cases. So, we will see how to dismantle the screen. So, LCD or LED screen. So, you can use the two liquid crystal display. So, if you change this display, you can use the front cases. So, this is the back cases. So, the back cases are colored in the last level. We can use the display and service. So, if you look at the back cases, you can use the back cases. So, if you look at the back cases, you can use the back cases. So, if you look at the back cases, you can use the back cases. So, what do you want to do with the back cases? So, what do you want to do with the back cases? इन द वर्ष से लतानी पार्ट्स मटे में नमर रिमूव करना हम उड़ बोर्ड अवन देना पनी क्लाउड लेना डिसमेंटल पनी क्लाउड सो अंदर कॉन्सेप्ट ले कुरतर पांगा सो इन द मॉनिटर पर तोरी की नमेना पना पुरना बैक केसेस अब मतलब मदा नमर रिमूव पना पड़ ओके इंगला सो ना ऑलरेडी इन द टी इन द मॉनिटर लेर इन द दाना स्टैंड ओके इंगला जस्ट ओरे स्क्रू पोटे ना बनी पागा ओर स्टैंड कुर्तर पागा सो आदर ना रिमूव पनी टें सो आदर रिमूव पन्दर की इसे आदर कुन जस्ट निंग स्क्रू ड्राइवर अच्छा आदर स्क्रू मटे डर दिन आया ना स्टैंड ही इसे आदर ना सो इन द फोर स्क्रूस � अनलॉक पन रहते हैं आप दिन सोली पाकर ओके इंगला सो स्क्रूस इल्ला में रिमूव करने आए चुके बटर नाली इधर उनके लॉक टाइप लगा रखे नहीं ये इधर के मेले स्क्रूस रिमूव करना ना ऑपरिंग रहा आवश्यक है सो आदि इन्ह मारे लॉक टाइप पन सोली पाते हैं आप दिन ना बैक का वर्दा उनके इन्ह एक ना फ्रंट ओके इंगला, सो इधर आप आते हैं नाले तेरी हो, सो ओपन पन्ना पन्ना आते हैं ना ओवर लॉक स्टेप ना अपने पाना कुर्तर पांग, ओके इंगला, सो जस्ट स्टील ओपन लाइट आ इंसर्ट पन्नी को गा, लाइट आ मटर लिफ्ट पन गा, सो जस्ट वंदे आते हैं ना लिफ्ट पन इंगला ले ओल्ड की दिलाए रखते तेरी दाना लॉक करके � so we can lock the locks so we can unlock the locks and we can remove it so 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 we can lift the broken case if you lift the light and lift the light and lift the light so we can lift the damage so we can lift the middle of the light तो बात ही नाले तेरी हो अनलॉक आए रखे, तो इन द सेटिंग ना मैं ना पने लाना रिमूव पने लाना। इधर बात ही ना ना हमारे की इनपुट्स का अगर बटन्स कुर्तर पांगा, ओके इंगला, तो कैट ला इधर रिमूव पने लाना। तो ये पन आमे इलाते अनलॉक पन्नी आच्छे, तो जस्टी पर पाती ना बैक केसेस मट में उनके ना आगो अभी ना तानिया हो, ओके इंगला, तो नमे बैक केसेस अ फुला नमे रिमूव पन्नी आच्छे, तो इधे इधे टीवी आ रच्छे अभी ना नमल के बैक केसेस रिमूव पनोने नमल को इंदे पाती ना इसे रिमूव पनी बोर्ड लग Vocês turned 
இருந்தான இன்புட் பட்டன் அதோட அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டிவிஸில் அது கனெக்டர் டைப்பை தான் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஆனால் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த போர்டோடய என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சால்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து தனியாக ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம வந்து இதோட சாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை சப்போஸ் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த கேபிள் வந்து உள்ளே வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ண முடிகிற ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் கண்டிப்பாக நம்ம போர்டில் வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட ஸ்க்ரீன் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்டை வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் தனியாகவே வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து லைட்டாக டேமேஜில் இருக்குது ஸோ பட் இருந்தாலும் இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ஆன் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் மட்டுமே ஃபால்ட்டு ஸோ சப்போஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிவியை வந்து வேறு ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸில் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறப்போ சப்போஸ் டிஸ்பிளே வந்து ஸ்க்ராச் ஆகிடுச்சோ இல்லை வந்து ப்ரோக் ஆகிடுச்சோ ஸோ இதில் சப்போஸ் வந்து இதுலேயாவது இடிச்சிடுச்சுனாலும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக் ஆகிடுச்சுனாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் மட்டுமே ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம டிவி சர்வீஸிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிவி லேயர் அதாவது வந்து சப்போஸ் இந்த மாதிரி டாட்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை சப்போஸ் ப்ரோக் ஆகிடுச்சுனாலும் சரி நம்ம ஸ்க்ரீனை நம்ம சர்வீஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ ஸ்க்ரீனை சர்வீஸ் பண்ண முடியாது இதை ரீப்ளேஸ் தான் பண்ண முடியும் இது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுறேன்னா டேர் பண்ணிவிட்டேன் இதுக்கு மேலே அந்த ஸ்டிக்கர் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நம்ம மெயின் போர்ட் போர்டில் இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்க்ரீனுக்கு வரக்கூடிய டேட்டாஸ் வரக்கூடியதான கனெக்ஷன்ஸ் இதுதான் ஸோ இதோட நேம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எஃப்எஃப்சி கேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா எல்விடிஎஸ் கேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு டிவியில் என்ன நம்ம இந்த மானிட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு விஜிஏ இன்புட் இருக்கும் சரிங்களா ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மானிட்டர் மாதிரி விஜய் இன்புட் மட்டும்தான் இருக்குது இதே தஸ் நம்மளோட டிவியாக இருந்துச்சுன்னா ஆண்ட்ரனா இன்புட்டில் இருந்து ஒய்ஃபைல இருந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி ஹெச்டிஎம்ஐ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம போக போக அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மானிட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்டிஎம்ஐ மட்டும்தான் இன்புட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்புட் வந்து இன்புட் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான போர்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த லேயரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய போர்டு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட டிவி போர்டு ஸோ பவர் சப்ளைக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி அந்த வீடியோ ப்ராசஸிங்க்கு டிஎஸ்பிக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு போர்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த போர்டை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இது ப்ராசஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த எஃப்எஃப்சி கேபிள் வழியாக என்ன வீடியோ தெரியணும் அப்படிங்கிறத இது பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த எஃப்எஃப்சி கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறது கே ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி அந்த கனெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம என்ன என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரீனை வந்து தனியாக எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதை என்ன பண்ணலாம்னா ஈஸியாக ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிறத பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த போர்டுக்கு சேஃப்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு லேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ஸோ லேபிள் ஜஸ்ட் ஸ்டிக்கரில் தான் ஒட்டியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ நீங்கள் போர்டை மட்டுமே என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க போர்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிருந்தால் இந்த மூணு ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூவையும் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த லாக் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த லாக் இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து போர்டு வந்து ஈஸியாக எடுக்க முடியாது ஸோ இது எந்த மெத்தடில் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டவுனில் இருந்து ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கீழேருந்து லிஃப்ட் பண்ணோம்னா நம்மளோட போர்டு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைட்டாக வரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே எனக்குள்ள ஒரு பிளாக் கலர் நமக்கு பவர் கார்டோட கனெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் அதை மட்டுமே லிஃப்ட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கடுத்து நம்ம மேலேருந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம போர்டை வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து
ஸ்விட்சிங்காக அப்படின்னு சொல்லி இருக்கக்கூடியதான கனெக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனெக்ஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக ரீப்ளேசபிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சால்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ சப்போஸ் இதில் ஏதாவது ஃபால்ட்டாக இருந்துச்சுனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகாதுன்னா டி நம்மளோட மானிட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ இந்த பவர் செக்ஷன்ஸில் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு டைவர்ட் ஃபால்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ வேறு ஏதாவது கெப்பாசிட்டிஸ் பஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு மானிட்டர் ஒர்க் ஆகாது ஸோ அந்த டைத்தில் நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீன் நல்லா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இதில் ஃபால்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் ஸ்க்ரீன் எல்லாத்தையுமே டிஸ்மேண்டல் பண்ணிவிட்டு இந்த போல்டில் வந்து அந்த ஃபால்ட்டான காம்பனன்ஸை மட்டும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராசஸிங் போர்டு ஓகேங்களா ஸோ இது பவர் சப்ளைக்காக இருக்கக்கூடிய போர்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இமேஜ் ப்ராசஸிங் வீடியோ ப்ராசஸிங் பண்ணுறதான போர்டு ஸோ இதில் இருக்க ஸ்க்ரூவை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதில் இருக்க ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த போர்டு ரொம்ப ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது ரீசன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட போர்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த போர்ட்னால தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நல்லா ஃபிட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம இதையும் நம்ம என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த போர்டை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை லூஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதை நல்லா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்து தான் அவங்களால அந்த போர்டு அப்படிங்கிறத அவங்களால தனியாக எடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மெயின் போர்டிலேருந்து வரக்கூடியதான கனெக்டரோட கான்டாக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை வந்து ரிமூவபிள் டைப்பில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கனெக்டரை ஸோ ஈஸியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன கனெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பார்த்ததான இன்புட் பட்டன்ஸ் அதாவது வந்து பவர் பட்டன் வால்யூம் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இந்த வா கலர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதான பட்டன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிளிப் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் புல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கனெக்டர் ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட வீடியோ ப்ராசஸிங் போர்டு ஓகேங்களா ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ப்ராசஸர் எஸ்ஓசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ நம்மளோட அதாவது வந்து வீடியோ ப்ராசிங் பண்ணுறதுக்கான எஸ்ஓசி ப்ராசஸர் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் முக்கியமான மெயின் ப்ராசஸர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்விடிஎஸ் கேபிள்லேருந்து வரக்கூடியதான கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ இன்புட் நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ அது என்ன வீடியோவோ அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட்புட்டாக ஸ்க்ரீனுக்கு என்ன ஓல்டேஜஸில் என்னென்ன பின்ஸ்க்கு போகணுமோ அந்த எல்விடிஎஸ் எஃப்எஃப்சி கேபிள் வழியாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கனெக்டர் வழியாக போகும் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இந்த போர்டு ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கான இன்புட் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு பவர் சப்ளை போர்டு எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டில் இருந்து வரக்கூடியதான இன்புட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததானா இன்புட் பட்டன்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்மளோட வீடியோ ப்ராசஸிங்க்கும் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் ஜஸ்ட் மானிட்டருங்கிறனால ஜஸ்ட் ஒரே இன்புட் தான் ஓகேங்களா வீடியோவோட இன்புட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஆகிறதுக்கு பவர் இன்புட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இன்புட் அதாவது வந்து என்ன வீடியோ தெரியணும் அப்படிங்கிறதான இன்புட் இது தான் ஓகேங்களா ஸோ மண் டிவியில் வந்து இன்னும் ஒரு சில போர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சப்போஸ் வந்து இது ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு சப்போஸ் ப்ராஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி போர்டு வந்து நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாகவே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ உங்களோட மானிட்டரில் சப்போஸ் வந்து இந்த போர்டில் டேமேஜ் அதாவது வந்து எஸ்எம்பிஎஸில் நல்லாலாம் பவர் வருது ஸோ ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து வீடியோ ப்ராசஸ் ஆகலை அப்படிங்கிறப்ப ஏதாவது ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக இந்த போர்டில் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த போர்டையே மொத்தமாக நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ இதை நம்ம தனியாக வச்சிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்புட் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கனெக்டர் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு நம்மளுக்கு இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது நமக்கு தனியாகவே வருது ஸோ இதில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம இன்புட் பட்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியாச்சு தனியாக நம்ம எடுத்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம போர்ட்லேருந்து ரீ கனெக்டர் வந்து பார்த்தீங்க அ
பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் ஒரு சில காம்பனன்ஸ் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் ப்ராசரே ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த போர்டையும் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதே மாடலுக்கு இந்த கூடிய இந்த இந்த போர்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணனாலும் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப்எஃப்சி கேபிள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எஃப்எஃப்சி கேபிள் எதில் இருந்து வரும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஸோ இந்த வீடியோ ப்ராசிங் பண்ணுறதான இந்த போர்டில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு இந்த மானிட்டர் போகும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துப்போம் இந்த எஃப்எஃப்சி கேபிள்லாம் என்ன எல்விடிஎஸ் கேபிள்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளோட கேசிங்கில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட் வந்து ஸ்டிக்கராக ஒட்டி தான் வச்சிருக்காங்களே தவிர மற்றபடி எதுவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல ஓகேங்களா ஸோ அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் வேறு எதுவும் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் எப்போ அப்படின்னா சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து லூஸ் பண்ணிடாத வீடியோ வருது வரலங்கிறப்ப நீங்கள் செக் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஃப்சி வந்து சொல்லிட்டு டேமேஜாக இருக்கும் ஸோ எப்போ டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறப்ப தான் டேமேஜ் ஆகும் மேக்ஸிமம் ஸோ அந்த மாதிரி டைப்பில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எஃப்எஃப்சி கேபிள் தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வீடியோ கிளியர் ஆகலன்னா ஒரு சில டைத்தில் நீங்கள் டஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து எஃப்எஃப்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்டர்ஸில் டஸ்ட் இருந்தாலுமே நமக்கு வீடியோஸ் வந்து சரியாக தெரியாது நீங்கள் அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கேஸிங்க தனியாகவே எடுத்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடியதான போர்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டு ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு பவர் பவர் கார்ட்லேருந்து வரக்கூடியதான பவர் சப்ளையை நம்மளோட வீடியோ ப்ராசஸிங்க்காக ஸோ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணித்தரும் அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து ஸ்பிளிட்டப் பண்ணித்தரும் ஸோ நம்மளுக்கு வரக்கூடியதான ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வரக்கூடியதான டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசியை டுவெல் வோல்ட் டிசியாகவும் ஃபைவ் வோல்ட் டிசியாகவும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இன்னும் தேவைப்படுற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் ஒரு சில போலலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டும் சில டைத்தில் என்ன பண்ணித்தரும் அப்படின்னா ப்ரொவைட் பண்ணித்தரும் சில நம்மளோட எல்சிடி டிவி எல்இடி டிவியில் பேக்லைட் யூனிட்காகவும் சில எஸ்எம்பிஎஸில் இருந்து இன்னும் பவர் சாப்பில் வந்து ஸ்பிட்டப் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த செக்ஷன்ஸ்க்காக எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த பவர் சப்ளை போர்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த போர்டு ஃபெயிலியர் ஆகுது அதாவது நம்ம மானிட்டர் ஆனே ஆகலை எந்த சிம்டம்ஸுமே தெரில அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டில் தான் ஃபால்ட் இருக்கும் ஸோ ஒரு சில சின்ன சின்ன காம்பனன்ஸ் தான் நம்மளோட கெப்பாசிட்டர் நம்மளோட டயோடு இந்த மாதிரி காம்பனன்ஸ் தான் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கும் இதை எப்படி செக் பண்ணுறதுங்கிறத இன்னும் வர வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டை செக் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத இன்னும் வர வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லை காம்பனன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த காம்பனர் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஏஓசி மானிட்டரை ஃபுல்லாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா டிஸ்மெண்டல் பண்ணிட்டோம் இப்போ அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த விஜிஏ போர்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா அந்த எல்பிடிஎஸ் கேபிளை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கனெக்ட் பண்ணி லாக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை லாக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பட்டன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம சப்போஸ் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோம் ஸோ நம்ம பட்டன்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ எந்த கனெக்டர் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான் நமக்கு கேபிள் வந்து இன்சர்ட் ஆகிருந்துச்சு ஸோ அந்த அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக ஒயரை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு பட்டன்ஸோட கனெக்டரை ஸோ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டு ஓகேங்களா ஸோ எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டோட கனெக்டரே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்து மாட்ட முடியாது ஸோ ஃபுல்லாக எல்லாமே இந்த போர்டில் என்னென்ன கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எல்லாமே டைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஸ்க்ரூஸ் போட்டோம் பண்றப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த பவர் கார்டு ஓகேங்களா இந்த பவர் கார்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லாஸ்டா பிக்ஸ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு வந்து இதுல என்னன்
இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஃபிலிம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டிவியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட போர்டோடையே சேர்த்து அட்டாச்சாக வரும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேயராகவே இதோடய கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்த செக்ஷன்ஸில் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எஃப்எஃப்சி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்மளோட பட்டன்ஸோட கனெக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டோட கனெக்டர் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த செக்ஷன்ஸ் ஓவர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மானிட்டர் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எஃப்எஃப்சி கேபிள் கனெக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணாலே லாக் பண்ணிக்கிற டைப்பில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் இந்த கனெக்டர் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் வந்து ஸ்க்ரீனோட போர்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபால்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மானிட்டரோட ஸ்க்ரீன் போர்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபால்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கடுத்து இந்த கனெக்டரை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் கேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் கேசஸில் தான் நம்மளுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா இதோட பட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வருது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பட்டன்ஸை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் கேசஸில் ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட பேக் கேஸ் ஸோ இது லாக் டைப் தான் இதுக்கு ஸ்க்ரூஸ் வந்து தேவையில்லை ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் லாக் டைப் மாடல்ஸ் தான் ஸோ அதனால் நம்ம ஜஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா புஷ் பண்ணி லாக் மட்டுமே பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கடுத்து ஸ்க்ரூஸ் தேவையில்லை ஸோ இந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி ஸ்டாண்டுக்காக தான் ஸோ வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காகனு இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூஸ் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாண்டுக்காக வரக்கூடிய ஸ்க்ரூ தான் ஸோ மற்றபடி எந்த ஸ்க்ரூவும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லை நம்ம வந்து என்ன பண்ணியாச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஏஓசி மானிட்டரை டிஸ்மேண்டில் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணியாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி வர வீடியோஸில் ஒவ்வொரு செக்ஷன்ஸ்லேயும் ஃபால்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற சர்வீஸிங் ஃபுல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் தே